Figur Raumschiffe fliegen hoch Curios sind sie, wollen wir doch Wunderwelten im Regal Träume bauen überall Ja moin und hallo, hier ist wieder Tom aus den Streets of Curiosity und heute zeige ich euch eine weitere Episode, die 159. schon, von der Star Trek Chronologie. Heute ist Star Trek Voyager dran und ich zeige vier Episoden aus der siebten Staffel, zwei Einzelepisoden und eine Doppelepisode. Damit werden es drei Karten allein davon, insgesamt natürlich wieder neun. Und ich wünsche euch viel Spaß. Zersplittert ist die elfte Episode der siebten Staffel von Star Trek Voyager. Diese Episode spielt etwa zwei Wochen vor der Episode Abstammung. Dieses habe ich durch die Datenströme, die die Voyager von der Erde bekommt, errechnen können. In dieser Episode reisen Chakotay und Captain Janeway in verschiedene Zeitebenen und erleben Situationen, wie den Angriff der Makroviren oder landen in einer Zeit, in der die Kaiser die Voyager übernommen hatten. Chakotay und Captain Janeway treffen in der Zukunft auf die etwas gealterten Ichab und Naomi. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Zersplittert und es wurde gesagt, dass es 17 Jahre nach dem Unfall aus Zersplittert passiert. Also haben wir in etwa November 2394 für dieses Ereignis. Da ich hier wieder zu wenige Informationen zu den Episoden habe, nehme ich noch die letzten Ereignisse zur Raymond Family, die ich schon auf meinem zweiten Kanal Tom's Track Chronologie gezeigt habe, aber hier noch nicht dazu. Die Geburt von Thomas Raymond. Dieses stammt natürlich aus der Episode Die Neutrale Zone und er ist geboren am 27. September 2329. Fleisch und Blut Teil 1 und 2 sind die neunte und zehnte Episode der siebten Staffel von Star Trek Voyager. In diesen Episoden wird die Story aus den Episoden das Tötungsspiel Teil 1 und 2 weitergeführt, in denen die heroischen Holodeck-Technologie von der USS Voyager bekommen. Und diese Episoden spielen etwa zwei Wochen vor der Episode zersplittert. Und damit haben wir Ende Oktober 2377 als Datierung für diese Episoden. Die Geburt von Caroline L. Raymond als Tochter von Thomas Raymond und Louise Marie Raymond. Dieses Ereignis stammt natürlich auch wieder aus der Episode Die Neutrale Zone. Und geboren ist sie am 17. September 2351, so wie es an einer Datei in der Episode stand. Die Geburt von Jack B. Raymond und Jeremy Esther. Diese beiden Geburten stammen beide aus Star Trek The Next Generation. Jack B. Raymond aus der Episode Die Neutrale Zone natürlich. Und Jeremy Esther wurde in der Episode Mutterliebe gezeigt. Jack B. Raymonds Datum stand in einer Datei. Und Jeremy Esthers Alter wurde in der Episode Mutterliebe mit zwölf Jahren angegeben. Dadurch sind sie beide im selben Jahr geboren. Und ich habe das Geburtsdatum von Jack B. Raymond genommen, den 11. Juli 2354. Nightingale ist die achte Episode der siebten Staffel von Star Trek Voyager. Diese Episode spielt wieder etwa zwei Wochen vor den Episoden Fleisch und Blut Teil 1 und 2 und damit haben wir Anfang Oktober 2377 als Datierung für diese Episode. Die Anari errichten eine Blockade gegen die Krayler. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Nightingale 
Und in der Episode wurde gesagt, dass es drei Jahre vor der Episode geschah. Und damit haben wir Anfang Oktober 2374 als Datierung für dieses Ereignis. Zum Schluss noch eine historische Aufzeichnung. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Richard M. Nixon, verstirbt. Nixon wurde das erste Mal im Film Star Trek 6 Das unentdeckte Land erwähnt. Und in Star Trek Voyager zum Beispiel war ein Foto mit ihm und Henry Starling in der Doppelfolge vor dem Ende der Zukunft Teil 1 und 2 zu sehen. Verstorben ist Richard Nixon am 22. April 1994. So, das war es dann auch schon wieder. Nächstes Mal ist die 160. Episode dran, das heißt ein Special. Und zwar wird es ein kleines Deep Space Nine Special. Und zwar zeige ich euch dort vier Episoden aus der ersten Staffel von Deep Space Nine. Unter anderem die ersten beiden Episoden, der abgesandte Teil 1 und 2. Und jetzt gehen natürlich auch wieder Grüße raus. Danke für deinen Kommentar, Harz Bricks. Und dann war es das. Ich sag, lebt lang oder Frieden. Und tschüss. Thank you.